டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் நம்ம கிட்ட ரொம்ப ஆசையா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப அன்பா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு பேட் இன்டென்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்டே விலகிடுறது நல்லது அதான் சேஃபும் கூட எல்லாத்துக்கும் மேல மிருது தான் ரொம்ப முக்கியம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதா சரி இப்ப சொல்லு உனக்கு இப்போ குட் டச்னா என்ன பேட் டச்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா சரி மிருது குட்டி காலையில ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அங்கிள் உன்ன தொட்டார்ல அது குட் டச்சா பேட் டச்சா இனிமே மிருது குட்டிய யாராவது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சர் தொட்டா மிருது என்ன சொல்லுவா என்ன தொட வேணாம்னு சொல்லிட்டு அம்மா கிட்ட வந்துட்டு சொல்லிடுவேன் பொதுவா குழந்தைங்களுக்கு குட் டச்னா என்ன பேட் டச்னா என்ன அப்படின்னா என்னங்கறத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தோடன கட்டி பிடிச்சு ஒரு முத்தம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அங்கிளியோ ஆண்டியோ இல்ல பாட்டியோ தாத்தாவோ பார்க்கும் போது அவங்க கட்டி பிடிச்சாங்கன்னா அது நல்ல டச் இதே தவறான டச் என்னது தவறான தொடுதல் என்னது அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அதுக்கு எளிய வழிமுறை தான் ஸ்விம் சூட் ரூ அதாவது நீச்சல் உடைய குழந்தை அணியும் பொழுது அந்த நீச்சல் உடை உடலின் எந்தெந்த பாகங்களை மறைக்குதோ அந்தந்த பாகங்கள் அந்த குழந்தையோட பிரைவேட் பார்ட்ஸ் அதாவது யாரும் அந்த இடங்களை தொடக்கூடாது அதை தவிர மற்ற இடங்களும் பொதுவா உதட்டோட உதட்டு சேர்த்து முத்தம் கொடுக்கறதோ இல்ல கண்ணத்தை பிடிச்சு கிள்றதோ இதெல்லாம் சில குழந்தைகளுக்கு பிடிக்காது சோ பொதுவாவே உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபிளா இல்லையோ உங்களுக்கு எது அறுவறுப்பா தோன்றுகிறதோ அது எல்லாமே தவறான தொடுதல் தான் அப்படிங்கறத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுக்கு ஏற்பட்டா அதை அவங்க எப்படி எதிர்கொள்றது அதுக்கும் மூன்று எளிய வழிமுறைகள் இருக்கு நோ கோ டெல் இந்த மூன்று வார்த்தைகளை நம்ம குழந்தைங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் நோ யாராவது அந்த மாதிரி தவறான முறையில அவங்களை தொட முயற்சி பண்ணாலோ அல்லது தொட்டாலோ இல்லை எனக்கு இது பிடிக்கல என்ன தொடாதீங்க அப்படின்னு தைரியமா அவங்கள சொல்ல வைக்கணும் அதுக்கு நாம அவங்கள பழக்கப்படுத்தணும் இரண்டாவது கோ அந்த இடத்தை விட்டு உடனே நகர்ந்து வேற ஏதாவது ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயிடணும் அப்படிங்கறத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் 